হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা আমি হলাম সমাপ্তি সাঁতটা আর আমি এখন তোমাদের রায়ো মার্টিন ক্লাস টেন প্রশ্ন বিচিত্রার সেকেন্ড সামেটিভের যেটা কুড়ি নম্বর স্কুল রয়েছে তার এক এবং দুই মার্কসের সমস্ত অ্যান্সার নিয়ে এই ভিডিওতে আলোচনা করব এই ভিডিওটি তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দিও আর সায়েন্স কামা চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো পুরানো ভিডিওগুলো তোমরা প্লে থেকে দেখে নিও আর নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রেখো তোমাদের এক থেকে উনিশ নম্বর পর্যন্ত সমস্ত অ্যান্সার আপলোড করা হয়ে গেছে তার সাথে তোমাদের পর্ষদ নমুনার যে প্রশ্নপত্রটি ছিল সেটার অ্যান্সারও কিন্তু আপলোড করা আছে দেখো এখানে প্রথম কোশ্চেন কি বলা রয়েছে একের দাগের একেরটা এখানে বলা রয়েছে এ তিন হাজার টাকা নিয়ে একটি ব্যবসা শুরু করে দুই মাস পর বি যোগ দেয় এ এর সঙ্গে এবার বছরের শেষে এ এর লভ্যাংশ যদি দুয়ের তিন অংশ এবং বি এর লভ্যাংশের একের তিন অংশ পায় তাহলে বি এর মূলধন কত টাকা হবে দেখো এখানে চারটে অপশান রয়েছে এবার কি বলা রয়েছে এ পঁয়ত্রিশশো টাকা দিয়ে একটি ব্যবসা শুরু করেছিল বি দু মাস পরে যোগ দিয়েছিল কন্ডিশন কি দেওয়া রয়েছে এ লভ্যাংশের দুয়ের তিন অংশ পেয়েছে এবং বি লভ্যাংশের একের তিন অংশ পেয়েছে এবার যদি আমরা বি এর মূলধন ধরে নিয়ে ওয়াই টাকা তাহলে এ এর মূলধন কত হবে দেখো এ পঁয়ত্রিশশো টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিল তার মানে এ এর পঁয়ত্রিশশো টাকা বারো মাস খাটবে তার মানে পঁয়ত্রিশশো ইন্টু বারো পেয়ে যাবে এ এর মূলধনের পরিমাণ এবার বি এর মোট মূলধন কত হবে দেখো বি যেহেতু দুই মাস পরে যোগ দিয়েছে তাহলে বিয়ের টাকাটা দশ মাস খাটবে কারণ বারো মাসে এক বছর এবার দশ মাস কত টাকা খাটবে ওয়াই টাকা কারণ ওয়াই টাকা মূলধন নিয়ে বি যোগ দিয়েছিল এ এর ব্যবসার সঙ্গে তাহলে টেন ওয়াই আমরা পেয়ে যাব বিয়ের মূলধনের পরিমাণ এবং এখানে আমরা এ এবং বি এর লভ্যাংশের অনুপাত নির্ণয় করে নিতে পারব দেখো দুয়ের তিন ইস্টু একের তিন তাহলে টু ইস্টু ওয়ান হয়ে যাবে দেখো পঁয়ত্রিশশোর সঙ্গে বারো গুণ করেছি এবং তার সঙ্গে টেন ওয়াই যদি আমরা অনুপাত করি অর্থাৎ মূলধনের অনুপাত লভ্যাংশের অনুপাতের সঙ্গে যদি আমরা সমান করে দিই কত পেয়ে যাব দেখো পঁয়ত্রিশশো ইন্টু বারো বাই টেন ওয়াই ইকুয়ালস টু টু বাই ওয়ান আসবে অর্থাৎ ওয়াই ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে পঁয়ত্রিশশো ইন্টু বারো বাই দুয়ের সঙ্গে দশের গুণ দেখো কাটাকাটি করলে হচ্ছে একুশশো টাকা তার মানে ওয়াইয়ের মূলধন হয়ে গেল একুশশো টাকা এবং এটাই হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার তাহলে এখানে কোন কন্ডিশনকে আমাদেরকে কাজে লাগাতে হচ্ছে মূলধনের অনুপাত এবং লভ্যাংশের অনুপাত সমান হয় এই ব্যাপারটাকে আমাদেরকে শুধুমাত্র কাজে লাগাতে হয়েছে দেখে নাও অপশান এ হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এরপর দেখো পরের কোশ্চেন একের দাগে দুয়েরটা এখানে বলা রয়েছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এম এক্স প্লাস এন ইকুয়ালস টু জিরো এই সমীকরণের বীজদ্বয়ের অন্তর যদি এক হয় তাহলে এম এবং এন এর মধ্যে সম্পর্ক কোনটি হবে দেখো এখানে কিন্তু কোনো অপশানের সঙ্গে ম্যাচ হয়নি এবার তোমরা সমাধানটা প্রথমে দেখে নাও এক্স স্কোয়ার মাইনাস এম এক্স প্লাস এন ইকুয়ালস টু জিরো এটাকে যদি আমরা এক নম্বর ইকুয়েশন দিই এবং এক নম্বর ইকুয়েশনের বীজ দুটো যদি আলফা বিটা ধরে নিই তাহলে আলফা মাইনাস বিটা ইকুয়ালস টু ওয়ান হবে কারণ বীজদ্বয়ের অন্তর বলা রয়েছে ওয়ান এবার দেখো বীজদ্বয়ের সমষ্টি আমরা নির্ণয় করতে পারব বীজদ্বয়ের সমষ্টি হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ হয় যখন ইকুয়েশনটা থাকে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো এক্ষেত্রে তাহলে মাইনাস বি বাই এ মানে হয়ে যাবে মাইনাস অফ মাইনাস এম বাই ওয়ান কারণ এক্স স্কোয়ারের সহগ রয়েছে ওয়ান তার মানে এম আসবে আলফা প্লাস বিটার মান এবার আলফা ইন্টু বিটা বীজদ্বয়ের গুণফল কত হয়ে যায় সি বাই ওয়ান হয়ে যায় সরি সি বাই এ হয়ে যায় তাহলে এক্ষেত্রে এন বাই ওয়ান আসবে অর্থাৎ এন আসবে আলফা মাইনাস বিটা ইকুয়ালস টু ওয়ান আমাদের শর্তে দেওয়া রয়েছে এবার যদি আমরা উভয় পক্ষের বর্গ করি তাহলে আলফা মাইনাস বিটার হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু আমরা পেয়ে যাব ওয়ান দেখো এখান থেকে আসবে আলফা প্লাস বিটার হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর আলফা বিটা কারণ এ মাইনাস বি এর হোল স্কোয়ার মানে হয় এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এবি সেই সূত্রকে আমরা কাজে লাগালাম এবার আলফা বিটার মান এবং আলফা প্লাস বিটা এ দুটোর মান আমরা বসিয়ে দেব তাহলে এম স্কোয়ার মাইনাস ফোর এন ইকুয়ালস টু ওয়ান আসবে কারণ আলফা প্লাস বিটা মানে হচ্ছে এম এবং আলফা বিটা মানে হচ্ছে এন দেখো এম স্কোয়ার ইকুয়ালস টু তাহলে ওয়ান প্লাস ফোর এন আমরা লিখতে পারবো এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এটা যেহেতু অপশানের সঙ্গে মিলেনি তাই এইভাবে আমি অ্যান্সারটা লিখে কিন্তু রেখে দিলাম আরেক পদ্ধতিতে তোমরা করতে পারো দেখো যেহেতু আলফা প্লাস বিটা ইকুয়ালস টু এম পেয়েছি এবং আলফা মাইনাস বিটা ইকুয়ালস টু ওয়ান দেওয়া রয়েছে সেই জন্য আমরা যোগ করে দেব তাহলে টু আলফা ইকুয়ালস টু এম প্লাস ওয়ান আসবে আলফা ইকুয়ালস টু এম প্লাস ওয়ান বাই টু পেয়ে যাব দেখো আলফার সঙ্গে বিটার গুণফল হচ্ছে এন তাহলে এই আলফার পরিবর্তে যদি আমরা এম প্লাস ওয়ান বাই টু বসিয়ে দিই তাহ
তাহলে এখানে এম প্লাস ওয়ানের হোল স্কোয়ার আসবে সেটাকে ডাইরেক্ট আমরা সূত্রে লিখলাম এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার মানে এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এম স্কোয়ার প্লাস টু এম প্লাস ওয়ান এসেছে আর এখানে মাইনাস ফোর এন এসেছে দেখে নাও এবার তাহলে এম স্কোয়ার প্লাস টু এম প্লাস ওয়ান মাইনাস ফোর এন ইকুয়ালস টু আসছে টু এম প্লাস টু তাহলে এম স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ওয়ান প্লাস ফোর এন আসবে দেখো প্রত্যেক ক্ষেত্রে এম স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ওয়ান প্লাস ফোর এন এসেছে এটা কিন্তু আমাদের অপশনের সঙ্গে মিলে নি পুরো সমাধানটা একবার তোমরা দেখে নাও তোমাদের যদি বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই কমেন্টে জানাবে অন্য একটা ভিডিওতে কিন্তু আমি অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করে দেব এরপর দেখো পরের কোশ্চেন একের দাগে তিনেরটা এখানে বলা রয়েছে এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে ব্যস্তভেদে রয়েছে নিচের কোন শর্তে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের ক্ষুদ্রতম মান পাওয়া যাবে সেটা আমাদেরকে কিন্তু নির্ণয় করতে বলা আছে দেখো এম যেহেতু ওয়াইয়ের সঙ্গে সরি এক্স যেহেতু ওয়াইয়ের সঙ্গে ব্যস্তভেদে রয়েছে তাই আমরা একটা অশূন্য ভেদ ধ্রুবক কে ধরে নিচ্ছি তাহলে এক্স ইকুয়ালস টু কে বাই ওয়াই লিখতে পারবো তাহলে এক্স ওয়াই ইকুয়ালস টু আমরা কে পেয়ে যাব এবার দেখো এক্স প্লাস ওয়াইয়ের হোল স্কোয়ার আমরা করব তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স ওয়াই এই সূত্রকে আমরা এখানে কাজে লাগাচ্ছি আমাদের সুবিধার জন্য তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর কে হয়ে যাবে কারণ এক্স ওয়াই ইকুয়ালস টু কে আমাদের ছিল এবার দেখো এক্স প্লাস ওয়াইয়ের হোল স্কোয়ারের মান কখন ক্ষুদ্রতম হবে যখন এটা জিরো হয়ে যাবে এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের হোল স্কোয়ার সমান জিরো হবে তার মানে এক্স মাইনাস ওয়াই সমান জিরো হবে অর্থাৎ এক্স ইকুয়ালস টু ওয়াই হবে দেখো এক্স প্লাস ওয়াইয়ের ক্ষুদ্রতম মান কখন পাওয়া যাবে তার মানে যখন এক্স ইকুয়ালস টু ওয়াই হবে দেখো যে কোনো রাশির বর্গ ইকুয়ালস টু জিরো হওয়া মানে সেই রাশিটা ইকুয়ালস টু জিরো হওয়া অর্থাৎ সব থেকে ক্ষুদ্রতম হওয়া দেখে নাও অপশান এ হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এরপর দেখো পরের কোশ্চেন একের দাগের চারেরটা এখানে বলা রয়েছে কোনো বৃত্তের এ বি এবং এ সি দুটি জ্যা এর বি এবং সি বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক দুটি পরস্পরকে পি বিন্দুতে ছেদ করেছে অ্যাঙ্গেল বি এ সি সমান যদি চুয়ান্ন ডিগ্রি হয় তাহলে অ্যাঙ্গেল বি পি সি এর মান কত হবে দেখো এখানে চারটে অপশান রয়েছে প্রথমে আমরা কি করলাম একটা বৃত্ত অঙ্কন করলাম যার কেন্দ্র ও এবং এ বি এ সি দুটো জ্যা যেখানে এ বি এবং এ সি জ্যা দুটোকে অর্থাৎ এই বি বিন্দুতে যেই স্পর্শক এবং সি বিন্দুতে যেই স্পর্শক পরস্পরকে পি বিন্দুতে ছেদ করেছে অর্থাৎ বি এবং সি হচ্ছে স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্থ অর্থাৎ ও বি ও সি স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্থ দেখো এখানে বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে ও আমরা ও বি এবং ও সিকে যুক্ত করেছি দেখো বি সি হচ্ছে যেই বৃত্তচাপ সেই বৃত্ত বৃত্তচাপ দ্বারা গঠিত সম্মুখ কেন্দ্রস্থ কোন হচ্ছে বিওসি এবং পরিধিস্থ বা বৃত্তস্থ কোন হচ্ছে বিএসি আর আমরা কি জানি কেন্দ্রস্থ কোন পরিধিস্থ কোণের দ্বিগুণ হয়ে যায় যখন বৃত্তচাপ একই থাকে তাহলে বিওসি সমান হয়ে যাবে টু ইন্টু বিএসি দেখো বিএসি সমান চুয়ান্ন ডিগ্রি দেওয়া রয়েছে তাই বিওসি হয়ে যাবে চুয়ান্ন ডিগ্রি দ্বিগুণ তার মানে একশো ডিগ্রি এবার যেহেতু ও বি বিপি এর ওপর লম্ব এবং ওসি সিপি এর ওপর লম্ব কারণ স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ স্পর্শকের উপর লম্ব হয় সেই জন্য এখানে কিন্তু আমরা দুটো নাইনটি ডিগ্রি পেয়ে যাব তাহলে বি ও সিপি এই চতুর্ভুজটি চারটে কোণের সমষ্টি হয়ে যাবে কত তিনশো ডিগ্রি সেখান থেকে আমরা প্রত্যেকটা কোণের মান বসিয়ে দিলাম দেখো দুটো আমরা নব্বই ডিগ্রি পেয়েছি আর একটা একশো ডিগ্রি আমরা নির্ণয় করেছি তাহলে অ্যাঙ্গেল বিপিসি এর মান হয়ে যাচ্ছে বাহাত্তর ডিগ্রি কারণ তিনশো থেকে যদি আমরা একশো আশি বিয়োগ করি একশো আশি পাবো আবার একশো আশি থেকে একশো আট বিয়োগ করে দিলে আমরা বাহাত্তর পেয়ে যাব দেখো অপশান সি হয়ে গেছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এরপর দেখো একের দাগের পাঁচেরটা এখানে বলা রয়েছে পাশের চিত্রে ডিপি সমান পাঁচ সেন্টিমিটার ডিই সমান পনেরো সেন্টিমিটার ডিকিউ সমান ছয় সেন্টিমিটার এবং কিউএফ সমান আঠারো সেন্টিমিটার বলা আছে তাহলে এখানের মধ্যে কোনটি সত্য হবে দেখো ডিপি সমান পাঁচ ডিই সমান পনেরো তাহলে পিই সমান কত পেয়ে যাব ডিই মাইনাস ডিপি অর্থাৎ পনেরো মাইনাস পাঁচ মানে হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার এবার ডিকিউ সমান ছয় সেন্টিমিটার কিউএফ সমান আঠারো সেন্টিমিটার আমাদেরকে বলা রয়েছে দেখো তাহলে এখন আমরা কি করব ডিপি বাই পিই ইকুয়ালস টু ডিকিউ বাই কিউ এফ হচ্ছে কি না চেক করে নেব দেখো ডিপি বাই পিই যদি করি তাহলে পাঁচের দশ আসবে কারণ ডিপি হচ্ছে পাঁচ সেন্টিমিটার আর পিই নির্ণয় করলাম আমরা দশ সেন্টিমিটার তাহলে হাফ আসবে কারণ কাটাকাটি করেছি আবার দেখো যখন ডিকিউ বাই কিউ এফ করবো তখন ছয় বাই আঠারো আসবে তার মানে একের তিন আসবে দেখো হাফের সঙ্গে একের তিন কিন্তু ইকুয়াল হয়নি অর্থাৎ এই দুটো অনুপাত ইকুয়াল নয় সেই জন্য পিকিউ ই এফের সঙ্গে কখনোই সমান্তরাল হবে না কারণ থ্যালাসের বিপরীত উপপাদ্য অনুযায়ী এটা
বলা রয়েছে একটি নিরেট গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রে ফল তিন গুণ আয়তনের সাংখ্য মানে সমান তাহলে গোলকটির ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য কত হবে এটা তোমাদের অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে দেখো গোলকটির ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য আর একক ধরে নিচ্ছি তাহলে তার সমগ্র তলের ক্ষেত্রে ফল ফোর পায় আর স্কোয়ার সমান কত হয়ে যাবে তিন গুণ আয়তনের সাংখ্য মানের সমান অর্থাৎ চারের তিন পায় আর কিউ গুণ টু থ্রি হয়ে যাবে দেখো কাটাকাটি করলাম ফোরের সঙ্গে ফোর কেটে গেল এখানে তিনের সঙ্গে তিন পায়ের সঙ্গে পায় দেখো এখানে দুটো আর ছিল এখানে তিনটে ছিল অর্থাৎ একটি আর থাকবে এদিকে থাকবে ওয়ান তার মানে আর ইকুয়াল টু ওয়ান অর্থাৎ গোলকটির ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ওয়ান একক যেটা রয়েছে অপশান এতে সেটাই হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর দেখো একের দাগে সাতেরটা বলা রয়েছে যদি কোনো শঙ্কু তীর্যক উচ্চতা এল বাই টু এবং লম্ব উচ্চতা এইচ বাই টু ভূমির ব্যাস টু ডি হয় তাহলে এখানের মধ্যে কোনটি সত্য দেখো ভূমির যেহেতু ব্যাস বলা রয়েছে টু ডি সেই জন্য ব্যাসার্ধ হয়ে যাবে টু ডি বাই টু অর্থাৎ ডি কারণ ব্যাসের অর্ধেক হয় ব্যাসার্ধ এবার আমরা জানি তীর্যক উচ্চতার বর্গ ভূমির ব্যাসার্ধের বর্গ এবং উচ্চতার বর্গের সমষ্টির সঙ্গে সমান হয়ে যায় তাহলে এল বাই টু এর হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে এইচ বাই টু এর হোল স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার দেখো এল স্কোয়ার বাই ফোর ইকুয়ালস টু এইচ স্কোয়ার বাই ফোর প্লাস ডি স্কোয়ার পেয়ে যাব এবার এল স্কোয়ার বাই ফোর মাইনাস এইচ স্কোয়ার বাই ফোর ইকুয়ালস ডি স্কোয়ার পাবো দেখো এখানে লসাগু হচ্ছে ফোর তাহলে এল স্কোয়ার মাইনাস এইচ স্কোয়ার বাই ফোর ইকুয়ালস টু ডি স্কোয়ার আসবে এখান থেকেই আমরা বলতে পারবো ডি স্কোয়ার এবং চার এই দুটো জায়গা যদি আমরা ইন্টারচেঞ্জ করে দিই তাহলে এল স্কোয়ার মাইনাস এইচ স্কোয়ার বাই ডি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ফোর পেয়ে যাবো যেটা অপশান ডি সরি অপশান সি এর সঙ্গে ম্যাচ করে যাচ্ছে দেখে নাও অপশান সি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখো দুয়ের দাগের একেরটা এক্স বাই ওয়াই মাইনাস ওয়াই বাই এক্স ইকুয়ালস টু টু রুট থ্রি দেওয়া রয়েছে তাহলে এক্স এবং ওয়াই এর মধ্যেকার ভেদ সম্পর্ক নির্ণয় করতে হবে দেখো এটা দেওয়া রয়েছে আমরা ধরে নিচ্ছি এক্স বাই ওয়াই ইকুয়ালস টু এ তাহলে ওয়াই বাই এক্স ইকুয়ালস টু কত আমরা পেয়ে যাব ওয়ান বাই এক্স বাই ওয়াই তার মানে ওয়ান বাই এ দেখো এবার আমরা এ মাইনাস ওয়ান বাই এ ইকুয়ালস টু টু রুট থ্রি করবো সেখান থেকে এ হবে লসাগু তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এ ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে টু রুট থ্রি এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইকুয়ালস টু টু রুট থ্রি এ আসবে তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস টু রুট থ্রি এ প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো পেয়ে যাব এবার এ ইকুয়ালস টু তাহলে কত হয়ে যাবে দেখো এখানে আমরা শ্রীধর আচার্যের সূত্র অ্যাপ্লাই করলাম তাহলে মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ও ভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বাই টু এ হয়ে যাবে দেখো তাহলে মাইনাস অফ মাইনাস টু রুট থ্রি প্লাস মাইনাস রুট আন্ডার বি স্কোয়ার মানে মাইনাস টু রুট থ্রি এর হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি মানে মাইনাস ফোর ইন্টু এখানে এ স্কোয়ারের সহগ রয়েছে ওয়ান তাহলে ফোর ইন্টু ওয়ান ইন্টু এখানে ধ্রুবক পদ ওয়ান রয়েছে বাই টু এ যখন টু ইন্টু এ মানে হচ্ছে এ স্কোয়ারের সহগ মানে ওয়ান হয়ে যাবে এবার দেখো এখানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে গেল টু রুট থ্রি প্লাস মাইনাস মাইনাস টু রুট থ্রি এর হোল স্কোয়ার মানে হয়ে যাবে বারো আবার মাইনাস ওয়ান ইন্টু ফোর ইন্টু ওয়ান তার মানে হয়ে যাবে ফোর দেখো বারো থেকে চার বিয়োগ করলে আমরা আট পেয়ে যাব আট মানে হয়ে যাবে টু রুট টু আর এখানে টু রুট থ্রি যেমন ছিল থাকলো তাহলে টু যদি উভয় পক্ষে ভাগ করে দিই মানে লব এবং হরকে যদি টুই টু দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে রুট থ্রি প্লাস মাইনাস রুট টু আসবে এটা অবশ্যই জিরো নয় তার মানে এক্স বাই ওয়াইও কখনোই জিরো হতে পারবে না তার মানে দেখো এটা হলো ধ্রুবক আবার এটা নন জিরো অর্থাৎ এটা অশূন্য সেই জন্য এক্স বাই ওয়াই সমান যদি আমরা একটা অশূন্য ধ্রুবক পাই তাহলে আমরা কি বলতে পারি এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে সরল ভেদে রয়েছে তার মানে এক্স এবং ওয়াইয়ের মধ্যেকার সম্পর্কটি হয়ে যাবে সরল ভেদ সম্পর্ক এটাই হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও একবার তাহলে হিসেবে সুবিধার জন্য আমাদেরকে এক্স বাই ওয়াই ইকুয়ালস টু এ ধরে নিতে হবে তোমরা এই টাইপের অঙ্ক একচল বিশিষ্ট দীঘাত সমীকরণে কিন্তু করে নিয়েছ দেখো দুয়ের দাগে দুয়েরটা ত্রিভুজ এবিসি এর অ্যাঙ্গেল এবিসি সমান নাইনটি ডিগ্রি বলা রয়েছে বিডি এসি এর ওপর লম্ব বলা রয়েছে এবি সমান থার্টি ডিগ্রি সরি থার্টি সেন্টিমিটার এখানে বিডি সমান চব্বিশ সেন্টিমিটার এবং এডি সমান বলা রয়েছে আঠারো সেন্টিমিটার তাহলে বিসি বাহুর দৈর্ঘ্য কত হবে দেখো যেইগুলো দেওয়া আছে আমরা প্রথমে এখানে এডি সমান আঠারো এবি সমান তিরিশ এবং বিডি সমান চব্বিশ এই তিনটাকে কাজে লাগাবো এখন দেখো বিডি যেহেতু এসি এর ওপর লম্ব আবার অ্যাঙ্গেল এবিসি সমান নাইনটি ডিগ্রি বলা রয়েছে তাহলে এখানে এবিডি এবং বিডিসি এই দুটো পরস্পর সদৃশ্য সেই ব্যাপারটাকে আমরা কাজে লাগাবো দেখো যদি সদৃশ্য হয় তাহলে তাদের অনুরূপ বাহুগুলোর অনুপাত সমান হ
তাহলে এই এ বি ডি ত্রিভুজের বি কোণের যেটা বিপরীত বাহু এ ডি তার সঙ্গে এই বি সি ডি ত্রিভুজের সি কোণের যেটা বিপরীত বাহু বি ডি সেই অনুপাতের সঙ্গে এ বি বাই বি সি এর অনুপাত সমান হয়ে যাবে তাহলে দেখো এ বি এর মাপ বলা ছিল তিরিশ এ ডি বলা রয়েছে আঠারো এবং বি ডি বলা রয়েছে চব্বিশ সেন্টিমিটার তাহলে বি সি সমান হয়ে যাবে তিরিশ ইন্টু চব্বিশ বাই আঠারো দেখো কাটাকাটি করলে আমাদের হচ্ছে চল্লিশ তার মানে বি সি বাহুর দৈর্ঘ্য হয়ে যাচ্ছে চল্লিশ সেন্টিমিটার এবং এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও তাহলে সদৃশ্যতাকে আমাদেরকে এখানে কাজে লাগাতে হয়েছে এরপর দেখো দুয়ের দাগে তিন বলা রয়েছে দুটি গোলকের ঘনফলের অনুপাত চৌষট্টি ইস্টু সাতাশ এবং ব্যাসার্ধদ্বয়ের সমষ্টি বলা রয়েছে একুশ সেন্টিমিটার তাহলে গোলক দুটির ব্যাসার্ধ নির্ণয় করতে হবে দেখো গোলক দুটোর ব্যাসার্ধ ধরে নিচ্ছে আর ওয়ান সেন্টিমিটার এবং আর টু সেন্টিমিটার দেখো যেহেতু এখানে সেন্টিমিটার একক দেওয়া রয়েছে এবার ব্যাসার্ধদ্বয়ের সমষ্টি বলা রয়েছে একুশ সেন্টিমিটার তার মানে আর ওয়ান প্লাস আর টু ইকুয়ালস টু একুশ হয়ে যাবে দেখো আবারও বলা রয়েছে ঘনফলের অনুপাত চৌষট্টি ইস্টু সাতাশ তার মানে চারের তিন পায় আর ওয়ান কিউব ইস্টু চারের তিন পায় আর টু কিউব ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে চৌষট্টি ইস্টু সাতাশ দেখো চারের তিন পায় চারের তিন পায় কেটে যাবে তাহলে আর ওয়ান কিউব ইস্টু আর টু কিউব ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে চৌষট্টি ইস্টু সাতাশ তার মানে আর ওয়ান কিউব কিউব বাই আর টু কিউব সমান চারের কিউব বাই তিনের কিউব হয়ে যাবে কারণ চৌষট্টি মানে চারের কিউব আর সাতাশ মানে হচ্ছে তিনের কিউব তাহলে আর ওয়ান বাই আর টুর হোল কিউব সমান চার বাই তিনের হোল কিউব হলো এবার আমরা উভয় পক্ষের ঘনমূল করে দিলে আর ওয়ান বাই আর টু সমান চারের তিন পেয়ে যাব এটা সমান আমরা কে ধরে নিচ্ছি তার মানে আর ওয়ান বাই ফোর ইকুয়ালস টু আর টু বাই থ্রি ইকুয়ালস টু কে লিখা যাবে সেখান থেকে আর ওয়ান সমান ফোর কে এবং আর টু সমান আমরা থ্রি কে পেয়ে যাব দেখো এক নম্বর সমীকরণে কি আমরা দিয়েছিলাম আর ওয়ান প্লাস আর টু ইকুয়ালস টু কত দেওয়া ছিল একুশ দেওয়া ছিল সেই জন্য ফোর কে প্লাস থ্রি কে ইকুয়ালস টু একুশ পেয়ে যাব দেখো সেভেন কে ইকুয়ালস টু একুশ মানে কে এর মান হচ্ছে তিন এবার দেখো কে এর মান তিন পেয়ে গেছি তাহলে আর ওয়ান সমান এবং আর টু সমান কত হচ্ছে আমরা নির্ণয় করতে পারবো আর ওয়ান সমান ফোর ইন্টু থ্রি মানে বারো সেন্টিমিটার আর টু সমান থ্রি ইন্টু থ্রি মানে নয় সেন্টিমিটার অর্থাৎ গোলক দ্বয়ের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য আমরা নির্ণয় করে নিতে পারলাম বারো সেন্টিমিটার এবং নয় সেন্টিমিটার এটাই হয়ে গেল আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও তাহলে ব্যাসার্ধের সমষ্টি এবং ঘন ফল এই দুটো কিন্তু ব্যাপারকে আমাদেরকে কাজে লাগাতে হয়েছে এরপর দেখো এই ভিডিও লাস্ট কোয়েশ্চেন দুয়ের দাগের চারেরটা এখানে বলা রয়েছে একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর আয়তন ভি ঘন একক এবং ভূমিতলের ক্ষেত্র ফল এ বর্গ একক উচ্চতা যদি ক্যাপিটাল এইচ একক হয় তাহলে এ এইচ বাই ভি এর মান কত হবে দেখো শঙ্কুটির ব্যাসার্ধ আমরা স্মল আর এবং উচ্চতা যেটা দেওয়া রয়েছে ক্যাপিটাল এইচ এই দুটো ধরলাম তাহলে আয়তন ভি সমান হয়ে যাবে একের তিন পাই আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক এবং ভূমিতলের ক্ষেত্র ফল এ সমান হবে পাই আর স্কোয়ার বর্গ একক এবার দেখো এ এইচ বাই ভি নির্ণয় করতে হবে তার মানে পাই আর স্কোয়ার এইচ বাই একের তিন পাই আর স্কোয়ার এইচ করতে হবে এবার এক বাই একের তিন হবে কারণ পাই আর স্কোয়ার এইচ পাই আর স্কোয়ার এইচ কেটে যাবে তাহলে এক বাই একের তিন মানে হয়ে যাবে তিন অর্থাৎ এ এইচ বাই ভি এর মান হয়ে যাবে তিন এবং এটাই হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও দেখো এইগুলোই ছিল আমাদের এক এবং দুই মার্ক্সের কুড়ি নম্বর স্কুলের সমস্ত অ্যান্সার এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কামার চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পুরানো ভিডিওগুলো তোমরা প্লে থেকে দেখে নেবে আর নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রাখবে ধন্যবাদ